Ja, ich verstehe. Ich will erstens fast vor, dass ich nicht die Texte lesen kann. Na, wie die Bioke. Na, ich kann die Bioke gehen, weil ich letztlich auch gehört habe, von der Kathedrale, die in Paris abgebrannt hat. Und das ist nicht so ein historischer Gebäude. Und auch noch bei einer historischen Stadt hat es noch verloren gegangen. Und gut, nou, hier die ist es gut gewesen. Ik weet niet of jullie kan zien, maar kunstmensen kan het zien. Nee, hier is de wijze naam is Maria Magdalena, wat staat bij de kruis. Nee, hier is de wijze is gemaakt hier Marcia, ik kan nog niet naar de van uitspreken, maar ze niet in Jente geschilderd. Nou, zo je kan het gaan Google, het is Google. Nou, we zien het is Maria Magdalena. Wat bij die kruis staan. Nou, ik weet, ik heb ook mooi moest kijken. Ik, ik verstaan ook niet kunt zien, maar mensen wat kunst kennen, zal het kunnen zien. Nou, kom eens gaan terug naar die tekstversie. Nou, ik heb twee tekstversen wat ik weer wil lezen vandaag. Die eerste in is Johannes 19, ik wil eerst beginnen met Johannes 19, vers 25. Bij die kruis van Jezus. Het ook nog zijn moeder, en zijn moeder is zijn zuster, en Maria, die vrouw van Klopas, en Maria Magdalena, gestorven. En dan die volgende tekstvers is waar Jesus aan die kruis gegaan het, sê die volgende woorde, Lukas 23 vers 46, Vader, in die handen, gee ek my geest in. Nou, een van die bekendste ikone is, is hierdie, waar hierdie vrouwens by die kruis staan. Nou, as jy in die kruis gebeur het, dan denk jy aan die vrouwens wat ook by die kruis staan. Nou, terwyl Jesus kan jy beel um, staan, terwyl hy kruis is, Staan hier die vrouwen bij die kruis. En het wil voor ons uitnooien naar iets toe om iets te raak te zien bij die beeld van die vrouwen wat bij die kruis staan. En als je mis gaat denken, denk je aan die beeld als hier die, ik wil ook eens zeggen. En, en ek denk, ek denk aan die kathedraal, dan is so'n so stuwe uh, story, is so is een statige, stuwe, ongemakkelijke story, wat daar is. Nou, as jy denk aan die skulderijen van die kruise, en die goed, het werk net nie lekker nie, dit is so, het voelt so ver. Maar toch uit die hele beeld, waar ons Jesus' moeder daar by die kruis sien staan, vertel dit die story van hoe sy weet om Jesus te volg. Dit, dit vertel die story van, dat sy nie net om gevolg het, in die tyd, toe hy gelewe het, en al die mooi goed gedoen het, en ons lees in die bybel, dat hy, dat sy familie om op sekere tye geroep het, en gesê het, maar jy moet nou een bykie na ons toe kom, en verduidelik vir ons wat jy doen. So hulle was daar ook, waar hy al die wonderwerke gedoen het, waar hy al die uitsprake gemaakt het, maar hy het by die kruis vertel het die story, dat sy om gevolg het, tot aan die einde toe, was sy daar gewees, te midde van die duisternis, wat op hy oomlik, ek sê net een verkoor, ek weet nie of julle gesien het op die nies nie, dit is my so half een ikonische dag, waar hulle sê dat dit van naandse kant, achtermiddagse kant gaan reenkom, wolke, was het daar die dag, een perfecte dag, en drie uur die aand, ach, drie uur die middag, 
dat het donker geworden is in nacht. Maar het hier niet vrouw in het gestand, die het in midden van die duisternis wat daar mag komen, het hulle bij die kruis blij staan. Hulle het Jezus gevolg, te midden van wat ook al, bij het keer in ons leven. Wanneer dinge nie wil so uitwerk, so dat het moet uitwerk nie, is ons baie keer geneig om God nie in kan toe te sky en maar eie ding te wil doen. Want ons dink baie keer, nou kan God het nie hendel nie, nou sal ek het maar hendel. Want die is nou thuis doen. En nie die vrouw wees, te minne dat sy, sy moeder is, om volg tot aan aan die einde toe. Maar kom ons by Prinkie, dan dink ons baie keer, baie van hierdie skulderij het ook gekry, is ook geskulder skulderij, dat Maria hierdie hulpeloose vergeer, hierdie vergeer is wat nie weet wat aangaan nie, wat nou alle hoop verloor het, by sy voete, meeste van die skulderij, en gaan kyk dit maar, is hy by sy voeto uitgeskryk en ach, jyre, wat gaan nou? En baie keer is ons geneig om ons leven so te leef. Ter spuite van die kruis, leef ons as christen, as hulpeloose mense wat nie weet wat aangaan. Ons leef baie keer as mense wat nie in oorwinnings is nie. ten spuite van die kruis. En die vraag is, terwyl sy daar is, hoekom het sy nie die soldaten gekeer? Hoekom het sy nie vir die mense geskeer dat hy onskuldig is? Hoekom het sy nie na die Pontus Pilatus toe gegaan en vir hom gaan sê, hoe jy maak een fout? Hoekom het sy nie vir die simpels gesê, trek uit jylle soad en begin jylle so lang die oorlog dat die huis sal bykom nie? In die bybel sê, jy sy daar gestaan. Ten spuite van dat die meeste skulderij vir uitbeeld as hierdie hulpeloose persoon, hierdie persoon wat net boedel oorgeer, sê, ach, doe nou maar wat jylle wil, Ga nou maar voor. Wat is het eigenlijk wat die bybel vond die wil hier? In hierdie pointie. Want in al hierdie waar evangelies verkondig is, weet ons dat die moeder van Jesus altijd betrokken was. Sy het gestaan. Wat wil hier die staan vir ons beweer? Die bybel sê duidelik al, saam met al die ander vrou, het hulle daar gestaan. Hulle het nie geleid nie, hulle het nie die as op hulle koppe gegooi nie. Hulle het nie soos mal goed aangegaan, soos wat ons baie keer het die pointje het nie. Hulle het daar gestaan. En dit is die een goeie ding wat sy geweet het wat sy moet doen. Sy weet om oor te gee en te laat gaan. Want sy het geweet wat die oorwinning in die kruis is. Want sy het geweet dat haar kind die Messias is. Sy het geweet dat die engel recht in die begin vir haar gesê het wie en wat hy is. En sy geweet dat hy die kind die kind is wat alles op hom sal neem, en alles sal wegneem, al die seer, al die probleme, al die siektes, al die sondes, het ek nie nodig, om te fight nie. Het ek nie nodig, om aan te gaan nie, want alles is in beheer, want God is betrokken, want recht aan die begin, het hy vir my gesê, jy kan sy man, sy man nie. Recht aan die begin, het hy gesê, is die een, wat die verlossing sal wees. 
Misschien was het sy, dat hierdie gebed vir Jesus al geleer het, as, as a, a deel van die rabbijnse leer aan die kinders. Psalm 31 vers 6, ek wil het vir jou lees. In u aan leer ek my lewe. U het my gered, Heere. Vlaar my God. En Jesus kom aan die kruis en hy sê, Lukas 22 vers 46, Vader, in u aan leer, gee ek my geest. U is die kruisige vertel vir ons dat dit was nie buiten beheer nie, alhoewel die duivel gedink het, alles is nou in beheer en sy gins en God is buiten beheer is dit juist wat God was in beheer, God het vir ons die oorwinning gebring nou kom my VS hier 6 vers 11 nou sê ek Ons met hierdie wapen is in aantal en ons is hierdie oorwinnaars. En dan sê hy, so dat jylle staande kan bly. Ons hoes nie rond te rol en as op ons kop te gooi en die steries rond te skree nie. God is in beheer. En dit is wat vir ochend hierdie kruis vir ons wil vertel. Daar was klaar een oorwinning. Die kruis, wanneer jy een kruis sien, is dit nie die finaliteit nie, dit is die begin van oorwinning. Dit stop nie by die kruis nie, dit stap van die kruis af na oorwinning toe. En ons, as gemeente, wat veel op hierdie dag, moet weet, dat ons is een moeder van Jesus, sal staan, en alles sal oorwinning. Misschien daar jy vandag laste, jarenlang. Misschien daar jy al jy die zondes vir jyself. Misschien daar jy siek is. Het ons leer om soos Jesus' moeder te staan en het oor te gee en te laat gaan. Baie keer staan ons by die kruis en ons stap in oor binnen, ons draai om en ons gaan haal wat ons weet oor gelaat het. En ons wil het op ons self weer oorvat. Die kruisige leer vir ons om dit te laat staan by die kruis. Jesus het nie aan die kruis by hang nie. Hy het hier by die derde dag gaan opstaan vir my veel my nieuwe leven. Maar ons moet leer om te bly staan in oorwinning en aan te gaan. Dis my boodskap wat ek vir jou vir jou vind wil vir. Dat wanneer jy hier weggaan, het die gedeelte in jou gesal wees. Ek is oorwinnaar dier die kruis wat al vir my gebeur het. En ek staande sal bly en met Jesus Christus in die hier. Heere, baie dankie vir die uitkruis. Baie dankie, Heere, vir die oorwinning wat u vir ons gebring het. Baie dankie, Heere, dat ons die lewe kan hee. Want sonder hierdie prijs sal ons het die kom doen nie. Ons sal nie hierdie prijs kom getaan het nie. Dankie vir daar die dag van die kruis. Wil ek vandag weet, Heere, dat u waarheid het die eer is al kan hee, dat u is ons koning, en u is ons lewe, bid het in Jesus Christus, Amen. Amen.